Hej og velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler og grøn transportomstilling. I denne, den første biltest i 2021, skal vi se nærmere på Folkevogns ID3. Den første elbil, som Folkevogn har bygget helt fra bunden på deres nye MEB-platform, som vi også kommer til at se hos Audi, Seat og Skoda. Vi har lyttet til jeres kommentarer, og derfor ser I nu på et lidt opstrammet testformat, hvor vi skærer en masse overflødigt ævl væk, håber vi. Det er jo trods alt for jeres skyld, at vi laver det her. Så vi håber, I kan lide det. Som altid, hvis ikke du har trykket på abonner, så tryk hernede i højre hjørne. Så holder vi dig gratis opdateret med nyheder om elbiler og grøn transportomstil. Og skal vi så ikke komme i gang? Jo. Dagens testbil er en VV ID3 Pro Performance med et batteri på 58 kWh og en rækkevidde på op til 420 km efter WLTP-standarden. Hvis du ikke skal køre lange stræk til dagligt, findes der også en lidt billigere udgave med et batteri på 45 kWh, men du kan også få en decideret long range model, som VV kalder for Tour, med et batteri på 77 kWh og en WLTP rækkevidde på hele 540 km på en opladning. Som man kan se, tester vi bilen i trist dansk vintervejr. Her er rækkevidden tættere på 350 km, men sådan er det jo generelt med elbiler og batterier. ID3 har, hvad der svarer til 204 hestekræfter. Det kan få den 1,8 ton tunge bil til at accelerere fra 0 til 100 på respektable 7,3 sekunder. Det gennemsnitlige forbrug i testbilen ligger på 159 wattimer per kilometer. Priserne starter ved 270.000 kroner for den billigste model med det lille batteri og makser ud ved 385.000 kroner for langtursmodellen. Dagens testbil står til 380.000 kroner, men der er ikke færre end ni forskellige konfigurationer at vælge imellem, og selvfølgelig det sædvanlige ekstra udstyr i form af smarte fælge, modder og interiørpakker, og et nødladekabel i model Mormor, som Volkswagen synes, du skal betale 1.500 kroner for at få med. Men nok om det. Lad os komme ud og se bilen med Oles øjne. De har brygget længe på den, de kære tyskere i Wolfsburg. Men den er da også faldet ganske heldigt ud, den øh, nye ID3. Ikke mindst øh, med hensyn til det ydre, som man kan se, at det er en øh, velvoksen hatchback, og jeg vil kalde designet diskret high-tech. Ret konservativt og middle-of-the-road elbils design, men øh, samtidig også øh, en veludført nytænkning af af kendte Volkswagen-linjer. Det er starten på en ny æra, siger Volkswagen selv. Her bag det nydesignede Volkswagen-logo gemmer sig et bagagerum med 385 gode liter. Det er faktisk en anelse mere end i en, en Volkswagen Golf. Det er faktisk muligt at få krog på. Det er et tilkøb, og det bliver noget med, at man trykker her, og så klapper den ud. Det er en krog, som du kan sætte en cykelholder på eller en bagageboks. Ikke trailer eller campingvogn, desværre vil nogen sige. Alt i alt et ikke revolutionerende ydre, men dog pænt over middel, vil jeg sige. Og Jakob, skal vi ikke gå ind for at se? Ja, herinde i kabinen er der ikke tvivl om, at vi sidder i en solidt designet tysk bil. Der er ikke unødig blingeling af nogen art. Der er lidt øh, hårde plastik, og der er lidt øh, blød plastik i dæmpede farver. Rattet har en dejlig størrelse, det er for et læder, eller i hvert fald noget, der minder om det, og det er dejligt at holde om. Men lidt crazy har de været, tyskerne. Prøv at se hernede på speederen, det er simpelthen en play-knap, og bremsen, det er en pause-knap. Ja, der synes jeg er vanskelig, ikke? Instrumentbrættet er du ned af den her lækre 10 Thomas touchscreen, men det er noget, som vi vender tilbage til, når vi kommer ud og kører lige om lidt. Der er fin plads herinde, øh, god plads til øh, både over hovedet og rundt omkring mig. Bilen er sådan en, cirka en golfstørrelse, men med lidt mere plads både i højden og øh, i, i længden. Bagsædet er ikke helt den samme luksuriøse oplevelse. Øh, der er ganske vist tre sæder og, og tre nakkestøtter, men jeg vil sige, ligesom i en golf før, øh, så er det ikke en bil, jeg vil køre langt i, hvis man er fem, der skal afsted. Men altså herom er der øh, virkelig god plads, og øh, sæderne kan justeres, rettet kan justeres op og ned og frem og tilbage. Og se heroppe skærmen foran rettet, og, og den lille gearvalgsknogle følger med. Så det er nemt at finde plads selv for den mest abnormt byggede chauffør. Hvis du synes, at heroppe lige noget, du har set før, så er det fordi, den minder utrolig meget om den, som sidder i BMW i3. Men det gør sådan set ikke noget, fordi det fungerer glimrende. Det er meget nemt at betjene. Det eneste, man skal gøre, det er at trykke på pauseknappen, <laughs> bremsepedalen hernede. 
sætte gearvælgerne i drive, og så er vi klar til at køre. Los geht's. Noget af det første, man lægger mærke til ved ID3 er, at den er ualmindeligt behagelig at køre i. Affedringen er måske lidt til den hårde side, men det gør absolut ingenting. Nu har jeg kørt i den i adskillige dage, og ingen af mine plumper er røget ud endnu. Ligesom Honda E og BMW i3 er den baghjulstrukket, hvilket gør kørestilen dynamisk, og fordi motoren sidder omme bag på bagakselen, kan forhjulene dreje ekstremt meget. Sammen med et kort udhæng betyder det, at den kan dreje på en tallerken. Den er virkelig nem at komme rundt med. Når man først har luret, hvordan den her centerkonsol fungerer, så er den faktisk rimelig nem at finde rundt i. Her kan du selvfølgelig indstille alt fra varme, varme i sæderne, lys og hvordan bilen skal være sat op. Men man kan også betjene alle de mere vitale ting herovre på rattet. Her kan du betjene den virkelig fremragende kørselsassistent, som vi kigger på lige om et øjeblik. Men du kan også skrue op og ned for radioen, og det er også her, du aktiverer den faktisk ganske velfungerende stemmegenkendelse. Og det er rart at have alle de her vitale dele i knapper. Fordi en gang imellem, så vil sådan en skærm der svigte. Øh, nu har jeg kørt den her bil i noget tid efterhånden, og jeg har faktisk prøvet at sætte mig ud i bilen og begynde at køre, hvor skærmen har været fuldstændig for os. Jeg er nødt til at stande bilen og stige ud, genstarte den, for at det fungerer igen. Var der sort skærm? Der var ikke sort skærm, det var bare frosset. Okay. Sådan nogle ting sker, og det sker også for Tesla. Øh, men stadigvæk. Selvom det sker, så kan du stadig ikke betjene bilen, og du har alle de vigtigste ting, dem har du lagt ud i knapper, så point for det. Men bortset fra det, så er den øh, virkelig en, en, en lækker skærm. Kørselassistenten her i, øh, i Folkevogns ID3, den er i stand til at aflæse skiltene og øh, sørge for, at du kommer til at ligge på det, som du må køre, når der kommer øh, rundkørsler og sving osv. Så, så bremser den ned og øh, får dig sikkert igennem rundkørslen, og den gasser ikke op igen, før du er ude. Det er virkelig, øh, virkelig en god ting og virkelig, virkelig velfungerende. Nu vil den gerne have, at jeg skal dreje, fordi jeg har sat navigationen til at køre den her vej. Og så vil den altså automatisk sætte fart ned. Jeg rører ikke ved nogen bremser. Så sætter den fart ned. Jeg fortæller mig heroppe, at vi skal dreje her. Så svinger vi. Jeg rører hverken ved speeder eller bremse. Så drejer vi. Og så så kommer vi op i fart igen, lige så stille og roligt. Det kunne ikke være nemmere. Det eneste, jeg skal gøre, er selvfølgelig at orientere mod forud og ellers styre. Derudover, så er den her bil altså udstyret med noget af det mest fantastiske head-up display, jeg længe har set. Her kan vi se, hvor hurtigt vi kører og hvor hurtigt vi må køre. Og som man kan se, så vil den gerne have, at vi skal dreje til venstre hernede. Lige om lidt, vi har en lille, hvor man kan se en lille diskret blå pil op i forud. Det hedder Augmented Reality. Og lige om lidt, så vil den blå pil vokse. For nu nærmer vi os altså her, hvor vi skal dreje. Den bremser selv ned. Pilen vokser, samtidig med at jeg får den her blå fartstribe, eller øh, blå markering i forruden. Og så drejer vi. Jeg behøver ikke at betjene pedalerne overhovedet. Det, det er, er smart. fuldstændig vanvittigt velfungerende. Vi kører i Comfort Mode. Her er bilen dynamisk og behagelig. Vi kunne sætte den i sport, hvis den skal føles mere livlig, eller i eko, hvis vi skal køre langt, før vi kan lade igen. Der er dog ikke nogen grund til range anxiety. Bilen er rimelig fornuftig i sit forbrug. Hurtigopladning med CCS op til 100 kW giver dig over 200 km på en halv time, og det er motorvejskilometer, vel at mærke. Og 11 kW med vekselstrøm type 2 er også godkendt til hjemmeladning eller langsommere standere. Godt, men Ole? Det er jo meningen, at det her det skal være et øh, kort og et, øh, præcist og stramt program. Ja. Så er det egentlig ikke øh, nu, at øh, du overtager, så vi kan høre, hvad du synes om at køre den her? Jo tak. Så sidder vi her. Ja. ja, så fik vi skiftet plads ved ja. redigeringsmagi. Mm-hmm. Og hvad synes du, Ole? Første tur i øh, førersædet? Ja, jeg sidder fantastisk godt, vil jeg sige. Jeg sidder virkelig godt. Super udsyn til... Alle mulige knapper, altså det er som om jeg kan se, jeg kan se alt, øh, der kan betjenes, der er ikke noget, der er gemt væk. Øh, jeg sidder godt i sædet, jeg kan konstatere, at man kan være ufattelig høj og sidde og køre den her bil. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er for meget i virkeligheden til, til selv mig, som er jævnt høj. Det, der slår mig, det er head-up displayet her foran. Det, er, det slår. 
Jaguars, det, det slår alt. Det er en super fed arbejdsplads, eller det hedder det ikke. Det er et super fedt cockpit. Så vi kan jo konstatere indtil videre, at den er meget, meget behagelig på landevejen og på de små veje. Hvad med, om vi lige suste ud og øh, tækkede motorvej? Jo, lad os prøve. Og lige finde ud af, hvad den havde der. Er du frisk på det? Mm-hmm. Sådan, jeg skal det. Ja, så er vi på magisk vis kommet på motorvej. Hvad siger vi herude, Ole? Jeg vil sige, at det her det er jo en, øh, en blæsende dag, og, øh, men det mærker jeg ikke meget til, faktisk. Den er super stabil, også retningsstabil, men er god til at køre lige ud, for at se det lige ud. <laughs> så, øh, så, så er det bestemt også til at klare. Ja, ja jeg vil sige, hvad, hvad kører vi nu? 130? Ja. Der er ikke meget larm, selv, øh, selv ikke, selvom det, som du siger, sådan, det blæser virkelig meget. Og det regner. Den er super behagelig, og jeg kunne sagtens køre til Syditalien, når det engang bliver muligt. Men jeg ved ikke, hvordan, hvad batteriet vil sige til det. Hvordan er forbruget? Nej, fordi selvfølgelig så bruger den mere her på motorvejen. Vi kan faktisk lige gå ind og se, at jeg har fundet det her. At lige nu, hvor vi cruiser med omkring 130, faktisk ja. lige præcis, der ligger vi og svinger sådan omkring øh, noget, over, noget over 25. Øh, mellem 25 og... Øh, 30 kWh per 100 km. Ja. Her om vinteren skal du regne med et blandet forbrug på knap 200 Wh per km. Om sommeren skulle det komme ned på 145 Wh per km. Det er for sammenligningens skyld lidt bedre end Honda E, noget ringere end Tesla Model 3 og helt utrolig meget bedre end Audi e-tron. Skål i ladekab. Skål i ladekab. Skal vi prøve at afsige en dom? Lad os prøve. På plussiden må man sige, at ID3 har gode og dynamiske køreegenskaber og en nem og overskuelig betjening. Rækkevidden er fin, der er god plads og komfort på forsæderne, og kørselsassistenterne er uovertruffende. Det trækker dog lidt ned, at der er lige lovlig meget hård plastik i kabinen, og at bagsædet ikke er specielt komfortabelt. Softwaren har tendens til at falde i søvn, affjedringen kan være lidt hård, og bilen er måske lidt til den anonyme side. Alt i alt synes vi, at VV sætter en høj standard med deres første rigtige elbils elbil. Det lover virkelig godt for fremtiden fra Wolfsburg. Den har været længe undervejs, men den har været værd at vente på. Så det var ordene. Kør sikkert. Kør grønt. Hej. Hej.